Uh, ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada na kusema mapenzi ya simu kero tupu mapenzi ya simu kero tupu well simu ni kitu kizuri sana na toka simu zimeanzishwa karibu miaka 25 iliyopita kuna majanga mengi sana ambayo yametokea au yamesababishwa na simu kikubwa ambacho wengi wanakiangalia ni usaliti ambao unatumika kutupiga kutia simu mtu anaombwa namba anaanza kutongozwa mpaka anamvulia chupi mwanaume mwingine au anamvulia chupi mwanamke mwingine hayo yote yanaonekana kwamba simu za mkononi zimechangia lakini kuna kero za simu ambazo zinatokea ambazo watu hawaziangalii sana impact yake jinsi gani zina asili mahusiano ma, ma Uh, na kwa sababu hawajaangalia sana jinsi gani zinaathiri mahusiano wameshindwa kuwafanyia kazi wameshindwa kuwajibika na jinsi gani unaweza kuondoa kero kama hizo kwa mfano unaweza kupigia simu mtu hujui yuko chooni anakunya hujui kama yuko anatia mtu au anatiwa mtu unaweza kujua kasa unapomuuliza kwa nini unapokea simu yangu unaweza usiamini maneno ambayo anakuambia anaweza kukuambia kweli nilikuwa niko chooni au nilikuwa naoga au nini unaweza usiamini kasa hali kama hiyo una wasiwasi lakini hujamwambia kwamba siamini maneno yako lakini una wasiwasi hali hiyo inapojirudia mara ya pili mara ya tatu wasiwasi wako unakuwa mkubwa na unapata shida kumwamini huyu mtu ni mtu kweli ni mme wako ni mke wako lakini bado ni mwanadamu anaweza kufanya kitu chochote kile kiovu Naomba unisikilize ninapozungumzia ni mwanadamu mtu kuna point nyingine anazungumzia juu ya mwanadamu lakini cha msingi napenda nizungumze kwamba kama mwanadamu wewe kama wewe uwezo kukwepa kuuzunika kutofurahishwa kwa nini hajapokea simu kwa nini amechelewa kujibu meseji yangu kwa nini amejibu kimkato mkato hayo yote unamtumia meseji mpenzi wako pap unatarajia jibu lakini inachelewa mara inaingia simu ya Vodacom wana komu wanakuletea sikitie toleo jipya sijui tigo wanakuletea unakuta zinakuja message za, za promotion Una, unashika simu sio yeye unashika simu ni mjinga mwingine sijui amekosea namba unashika simu unakuta sijui ni mama mdogo sijui anakuuliza e, utakuja lini lakini wewe unachukua na kitaka moyo wako wote umekaa unasubiri message ya mpenzi wako lakini amechelewa kujibu hujui anakunya hujui amekumbatiwa hujui anafanya nini lakini unaumia anaweza kuwa na sababu za haki kabisa kwa nini amechelewa kujibu meseji yako za haki kabisa lakini unaumia kama uko unatarajia kujibu kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani kero kama hii inavyoweza kuathiri mahusiano sasa ni hivi akili yako na akili yangu ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo uwezi kuitawala inaitwa subconscious sasa so, sehemu ambayo unaweza kuitawala ndio unasema niende chooni nimtumie message mchu mchumba wangu au nifanye hivi au niende mahali fulani au nifue nguo au nikanue chupi chupi yangu imetoboka vitu kama hivyo una control unatawala lakini kuna sehemu ya pili ya ubongo ambayo uwezo kuitawala ndio hiyo inaleta shida kwenye mahusiano na ndio maana napenda kuzungumzia kwamba ni muhimu sana watu wa wili ambao wanapendana watengeneze mazingira ya uwazi na ukweli kiasi ambacho unapokuwa na mazingira ya uwazi na ukweli na mpenzi wako mara kwa mara hata anaposema kitu inakuwa ni rahisi kumwamini sasa mpenzi wako amekuambia usishike simu yangu sawa mpenzi wako amekuambia usishike simu yangu na sitashika yako yako na huyo huyo ameshindwa kupokea simu yako kwa wakati huyo huyo ameshindwa kujibu message yako wakati kwa nini usiwe na wasiwasi kwa nini usiumie sasa ule wasiwasi wako sawa ule wasiwasi wako unaingia kwenye sehemu ya pia ambayo uko control subconscious sasa ukishangia pale kwa kadi hali hii inapojirudia rudia ukichanganya na matatizo mengine wanaume wanaume huyu ana matatizo ya kuwahi kumaliza anaishia goli moja yote anaingia kwenye hilo la subconscious ya ubongo wako ambao uweze kutawala mume wangu hajanulia zawadi muda mrefu kwa hiyo kuna vitu vingi vinaingia hapo hujamwambia huyu mtu kwamba bwana hujanulia zawadi muda mrefu kwa nini unatatizo la kuwahi kumaliza na nisumbue na kusema ah kwa nini sijui uke wako na maji mengi sijui kwa nini uke wako ni mpana kwa nini mke wako ni mkavu hayo tu hujamwambia kama anakusasha raha sasa yote yote anajikusanya pale sasa nafikia hatua sawa kama vile simu nyingine zinajaga message <laughs> vile simu vidogo dokta simu zimejaa ukiweka message nyingine haingii 
Ona, ulezo simu. Simu simu imejia mesi ipaka ufute nyingine. Sawa. Sasa ifito umeingia kwenye 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 sehemu ya 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 ya, ya, ya bongoka bwa uwezo kujitawala na subconscious. Sasa mimi imejia kujapokea simu, mchelewa kujibu message, unatizwa kwa kumaliza, una hela, una matiti makubwa, una makalio makubwa, sijui ni mweusi, sijui na mfanyaji yako mbamba, sijui nini. Kwa nini ingia huko ndani? Mimi kama imejia, ulikuta kuna hisia na wewe mwanaume tena. Imejia. Unaona ulikuta kashaka huyu ule changafu kama wa zamani ulikuwa nao unaona unaisha gani mbona sasa alikuwa anampenda alikuwa na misi ungine asema mume wangu kisafiri ndio nasikia raha <laughs> mke wangu akiwa hapo ndio naona raha unaona hisia zimekauka kumejaa na message ya jambo ajabu unajua unajua nini kwa nini nimekuwa tayari madai Asubuhi ya leo alikuwa anachati na mke wangu. Ni asubuhi sasa hivi sasa hivi saa kama saa ngapi? Eh mimi naangalia saa yangu simu yangu hapa saa 4 dakika 54 asubuhi. Sawa? Nikoa anachati na mke wangu niko ofisini. Sasa ofisini hakuna umeme. Sawa, nimekuja kwenye eneo ambalo kuna mwanga wa kutosha. Nishiki hivi leo ofisini hamna umeme. Kwa hiyo sina kazi za kufunga kwa hiyo fani. Kwa hiyo mimi nikoa anachati na mke wangu sababu sina kazi na bila anachati na mke wangu. Sawa? Sasa mke wangu asubuhi lakini naamka. Sawa? Kanaiba nikuchemshie chai wende nayo kazini ya maziwa. Akabia atakunywa tu ofisini. Chai chai kuna wao nachemsha na nabilika ofisini na fridge na kila kitu kiko ofisini. Sawa? Niambia chemsha. Akasema nikaangie mayai, nikaambia sawa nikaangie mayai. Nikaangia mayai. Sasa nikakuja ofisini, ofisini hakuna umeme. Nachupa chai ya ofisini kwa hiyo nikachukua chai, nikaenda kanunua chai of hotelini nikaja kanunua ofisini. Sasa mke wangu baadaye tulikuwa tuna chat, sawa? Tuna chat, tuna chat, chat. Akaambia lakini naona mgonjwa kama nimekosea. Namwambia nimekosea nini? Akasema ni sikujiongeza utengenezea chai asubuhi kama tena kweli umekosea. Sasa gani nimeshakwambia sitaki kuulizwa. Leo nipike nini? Sawa? Naambia sitaki kuulizwa leo nipike nini? Sasa ulikosea kuniuliza kwa sababu gani nimekwambia sitaki chai wakati nimefika ofisini hakuna umeme. Na ipasa ile kanua chai ya maziwa hotelini. Ah sema kweli ni kumtimtumia boda boda kuletea chai. Naambia na hapana, kuna chai ingeli imekuja kwenye chupa ndio baadaye. Sawa? Sasa kwa hiyo sasa unaweza kuona sawa sasa 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 ni kama nimemtumia nimemtumia message baadaye anaambia hii simu imekaribia kuisha chaji nitumie ni chaji kwenye simu ya 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 Tigo kwa hiyo naweza kusema Tigo sasa nikasema sasa kwa 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 mimi niko busy kile yangu iko busy kama sina kazi usini kazi yangu baadaye inakuwa busy na mambo mengi sana nimemaliza kusoma biblia yangu asubuhi ya leo Oni ndio kwa sasa nambi sasa inaboa naweza kupaisha kutafuta namba ya Tigo tena yani ni kitu kidogo sana kwa sababu sikuizi ni kitu kidogo namba ya Tigo mke wangu mnayo sawa mimi ni kwa sababu watu wamemwanza nikitoka sasa nataka ule fulizo uendelee kwenye pale kwenye vuda kwa mimi mtu ambaye niko busy kuanza kutafuta namba ya Tigo kwangu mimi naona kama naona kama kero unasema ah lakini daktar umezidi nani ana 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 napenda kunifundisha hivi ni kwamba kwa sababu ya uwelewa wangu juu ya mahusiano ya kimapenzi hakikuwa kitu kigumu sana lakini nimeona kwamba no kuna uzito fulani wa kutoka kwenye vuda ya mke wangu kwenda kwenye tigo kuna uzito fulani umeingia kwenye moyo wangu sasa nikifikiria kwa watu wengine ambao hawana uwelewa wa kutosha inaweza ikawaletea shida sasa hata kuambia hilo nakuja kwenye nidhamu sawa katika mapenzi ya simu sawa mapenzi ya simu hivi kwa nini unamwambia mumeo simu yangu imekaribia kuisha chaji mpenzi wako simu yangu imekaribia kuisha chaji sawa kwa nini una nidhamu ya kuhakikisha kwamba asubuhi lazima simu imejaa na imejaa chaji lazima uwe na nidhamu kwamba asubuhi nikiamka na ondoka kwenda ofisini simu yangu lazima iwe imejaa chaji na nikiona inapungua nitaweka kwenye chaji kwa sababu na chaji kwa nini una nidhamu hiyo sasa ukiwa na makorokoro mengine ambayo mke wako anakuwa amefanya mwingine ambaye anafanya au anasema hapo hapo anakuambia simu yangu imekaribia kuisha chaji unaweza kufikiria baadaye anaenda kumvulia chupi mwanaume mwingine anaweza kumvulia chupi mwanamke mwingine inaenda na kuja na hapo hapo umeweka password kwenye simu yako sawa umeweka utaki mke wako ashike simu utaki mume wako ashike simu mmekubaliana kwamba simu ni private ni personal sawa sasa ana hapo hapo kuna nidhamu ya kuchaki simu yako unaona jinsi gani inaweza ku develop tatizo inaweza ku tatizo unaweza kuona kwa hiyo unahitaji hekima na umakini wa hali ya juu. Simu yangu ya ofisi naitumia kwa ajili ya kuwasiliana na wateja. Kwa sababu mimi naweza kwa muda mrefu ina battery tatu. Kwa zote na zichaji zinakuwa zimejaa ikisha hii inabadilisha tu battery. Hakuna sababu ya kuweka simu kwenye umeme masaa yote. Kwa hiyo kwa sababu nathamini kazi yangu simu ina battery tatu. Na zote zinakuwa zimejaa. Kwa hiyo kisha moja inabadilisha battery nyingine. 
Kuna sababu zile iwapo unathamini uhusiano wako lazima uwe makini jinsi gani utaweza kuendelea kuwa engaged Unasema engage yani engage yani mmeshikamana kuna connection kati yako ya mawasiliano Mawasiliano haya katiti Hakuna kisingizio sio simu imeshoa chaji labda kama imeharibika inaingia kwenye maji au imeingia choni imetimbikia choni sasa italeka kwa lazima ufamo kama unathamini uhusiano wako kuna gharama sawa kuna gharama na ndio maana bwana Yesu akwambia wanafunzi wake mtu akitaka kunifuata lazima ajikane nafsi yake mwenyewe anifuate kasema mtu akimpenda baba yake mimi kunipenda mimi anifai Unaona how serious it is. Asema kimpenda mama yako kuliko anavyonipenda mimi. Yesu akasema kwamba unifai. Kwa hiyo unapokuwa na mtu special, sawa? Unapokuwa na mtu special kwenye maisha yako, lazima uhakishe kwamba unaingia gharama kumthibitishia ni special. Wanawake wengi wanajitongoza. Ningemwambia mke wangu jana kuna mwanamke alitongoza tokea Dar es Salaam anambia nakuja anakuja Morogoro nataka Morogoro ni ticket nije Mwanza. Jana tu. Sasa simjui. Sinjui ana ndongosa. Aiyo joga, ana ningemia tiketi kama mbia mshenzi. Unajua na mjana nani? Yeye ni doctor, sio doctor kwa baba Isha, doctor hapa. Nimalizika na mke wangu. Kama unataka kukutia tia ovyo ovyo, wako wengi tu, watafute kwenye Facebook. Haleluya. Anyway, after hii nataka kumbia hivi. Inaweza ikawa kero kubwa sana simu. Sasa shida ni kwamba wenzio atakuwa hajakuambia jinsi gani namkeresha wa atakwambia unaona anakuchekea lakini ujui kumbe yanakusanyika kwenye ile subconscious kwenye sehemu ya pili ya ubongo madhaifu yako makosa yako madogo madogo yanakusanyika ikifikia bidia hayaoni matako yako makubwa hayaoni ujua kwa sura hayaoni sijui una hela nyingi haoni anaenda kutiwa na boda boda oh ununulia gari nzuri Hiyo gari zuri ile kumbeba boda boda. Ai, tazadaji kama hujajisajili hapo jisajili tafadhali. Kuna kibox cha kuna kimandi kwa subscribe bofia pale. Upewe maelekezo ujisajili tarapo kwa video mpya upate taarifa haraka sana. Uweze kufahia mahusiano katika maisha yako. Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Nelson kutoka Mwanza.